Das Megajoule kann mit verschiedenen Verschlusskarabinern benutzt werden. Bei der Verwendung mit Einfachseilen ist darauf zu achten, dass das Seil in den Seilschlitz auf der geschlossenen Karabinerseite gelegt wird. Vor jedem Sichern ist ein kurzer Blockiertest durchzuführen, um zu überprüfen, dass das Gerät richtig herum eingehängt wurde. In der Grundposition befindet sich der Daumen der Bremshand in der Daumenschlaufe des Geräts, das Gerät wird abgekippt und dadurch gesichert. Die Bremshand umfasst immer das Bremsseil. Um Seil einzuziehen, greift die Führungshand auf Kopfhöhe ins Seil und führt es ins Gerät. Gleichzeitig greift die Bremshand direkt vor dem Gerät ins freie Seil und zieht das Seil in einer fließenden Bewegung nach oben, vorne, unten aus dem Gerät. Anschließend tunnelt die Führungshand wieder zurück auf Kopfhöhe und die Bremshand tunnelt zurück zum Gerät. Die Bremshand darf nicht in der Position oberhalb des Geräts verharren und beim Tunneln darf die Hand nie vollständig geöffnet werden. Beim Ausgeben des Seils greift die Führungshand direkt über dem Gerät ins Seil. Die Bremshand kippt das Gerät kurzzeitig nach oben, die Führungshand zieht das Seil aus dem Gerät und die Bremshand kippt das Gerät wieder zurück nach unten in die blockierte Position. Vor jeder ersten Benutzung einer neuen Kombination aus Seil, Gerät und Karabiner sollte ein einfacher Systemcheck durchgeführt werden. Das Seil wird hierzu fixiert und ins Gerät eingelegt. Anschließend wird das Seil straff gezogen und das Gerät wird belastet. Die Bremshand bildet vor dem Gerät eine kleine Schlappseilschlaufe und es wird überprüft, wie gut der verwendete Karabiner das verwendete Seil im Gerät abklemmt und wie gut sich das abgeklemmte Seil dosiert aus der Klemmstellung lösen lässt. In Abhängigkeit von Karabinergeometrie und Seildurchmesser und Beschaffenheit kann der Bremswert von Durchlaufen bei einfacher Körperlast bis zur vollständigen Blockierung variieren.